Thì à, ví dụ như bây giờ ấy, khi mà anh chị tìm hiểu ở cái thị trường nào cũng như thế thôi Thì ban đầu ấy, khi mà mình mới vào tìm hiểu thị trường ấy Thì mình còn phải hiểu rõ được cái thị trường này như thế nào trước Và sau đó thì mình sẽ thực hiện tìm hiểu chi sâu về những cái kiến thức Cũng như là những cái mã cổ phiếu ở những cái mảng khác nhau Để mình có có thể thấy được là mình phù hợp đầu tư ở cái mã cổ phiếu nào Thì ở đây ấy, tôi sẽ chia sẻ gồm 4 phần tính Cái thứ nhất ấy, là kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán phái sinh Cái thứ hai ấy, là các bước cơ bản khi tham gia thị trường chứng khoán phái sinh Cái thứ ba ấy, là chuyên sâu kiến thức đầu tư về cổ phiếu mạng công nghệ Và cuối cùng ấy, là thương vụ đầu tư tiềm năng Đầu tiên ấy là kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán phái sinh. Thì đầu tiên ấy, tôi sẽ nói qua về cái chứng khoán phái sinh này một chút. Thì chứng khoán phái sinh ở đây có nghĩa là hợp đồng trên lệch giá hay còn gọi là công cụ chứng khoán phái sinh. Trên thị trường này, nhà đầu tư sẽ đầu tư thu lợi nhuận trên cái giá trị sản phẩm từ cái sự trên lệch giá của sản phẩm thông qua hai hoạt động là mua và bán. Thì ở đây anh chị có thể hiểu đơn giản như thế này. Là khi mà anh chị đầu tư ở thị trường này thì mình sẽ nhận lợi nhuận dựa trên cái sự trên lệch giá của sản phẩm thông qua hai hoạt động là mua và bán. Thì ở đây anh chị sẽ mua sản phẩm ở giá thấp và sau đó anh chị sẽ bán ở giá cao để anh chị nhận lợi nhuận. Đấy. Thì à, hiện tại ở cái thị trường này nó cũng có rất là nhiều cái sản phẩm để mình lựa chọn mua bán. Và trong đó nó sẽ chia thành bốn nhóm chính. Trong đó còn có là chỉ số, cổ phiếu, hàng hóa và forex. Thì à, bây giờ tôi sẽ đi qua cụ thể từng nhóm. Đầu tiên ấy là cổ phiếu. Thì đối với cổ phiếu thì thường sẽ có hai nhóm. là Cái thứ nhất là nhóm cổ phiếu tăng trưởng. Là gồm có như là Apple, Tesla, Facebook hay là Moderna. Nhóm cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu chia cổ tức kèm tăng trưởng. Là gồm có như là Pepsi, Coca và Abbott. Đấy, thì à, tùy vào mỗi cái thời điểm ấy, thì à, anh chị sẽ lựa chọn đầu tư vào những cái mã cổ phiếu khác nhau để mình nhận cổ tức. Dạ rồi. Đấy, tiếp theo thì mình sẽ đi qua cái thứ hai là hàng hóa. Thì hàng hóa ở đây có nghĩa là đầu tư vào giá trị của vàng, dầu, bạc và cà phê. Cái thứ ba là ngoại hối. Thì ngoại hối là nơi mà nhà giao dịch, nhà đầu tư, các tổ chức và ngân hàng trao đổi, đầu tư và mua bán các đồng tiền trên thế giới. Ví dụ như là GBB USD hay là EU USD hay là USD GBI. Đấy, thì nói đơn giản ấy, thì về cái ngoại hối này ấy, đó chính là cái việc mà anh chị sẽ mua bán tỷ giá của các cái cặp tiền tệ và anh chị sẽ nhận lợi nhuận dựa trên cái sự trên lệch giá của các cái cặp tiền tệ này. Và cuối cùng là chỉ số chứng khoán. Thì đối với chỉ số chứng khoán ấy, thì anh chị có thể đầu tư vào các chỉ số như là SP500, NASDAQ hay là Dow Jones. Tiếp theo thì tôi sẽ đi qua về cái khu vực thị trường. Thì ở cái thị trường này ấy, thì khi mà anh chị giao dịch thì mình sẽ giao dịch từ thứ hai đến thứ sáu và giao dịch 24 trên 24. Nhưng mà riêng đối với cổ phiếu ấy, thì anh chị sẽ, sẽ giao dịch theo phiên. Và thường thường ở đây thì anh chị sẽ đầu tư chủ yếu là có hai cái khu vực thị trường là thị trường cổ phiếu Mỹ và thị trường cổ phiếu châu Âu. Thì đối với thị trường cổ phiếu Mỹ ấy, thì giờ giao dịch của nó vào mùa hè là từ 20 giờ 35 phút đến 3 giờ sáng. Còn vào mùa đông ấy là từ 21 giờ 35 phút đến bán 4 giờ sáng. Còn đối với thị trường cổ phiếu châu Âu ấy thì mùa hè là từ 14 giờ 05 phút đến 22 giờ tối. Còn mùa đông ấy là từ 14 giờ 30 phút đến 22 giờ 30.
Đấy thì anh chị mình có thể là tham khảo qua cái giờ giao dịch này để mình có thể là mình uh, có được cái hướng đầu tư và lựa chọn đầu tư vào cái mã cổ phiếu nào nó tốt hơn. Thì tiếp theo ấy, thì tôi sẽ đi qua về cái cơ chế hoạt động của thị trường. Thì đối với cái cơ chế hoạt động của thị trường này rồi ấy, thì nó cũng là cái ưu điểm của thị trường này luôn. Đó là cái tính hai chiều của thị trường. Thì tính hai chiều này ấy, có nghĩa là khi mà giá tăng hay là giá giảm, ấy, anh chị đều có cái cơ hội nhận được lợi nhuận. Chỉ cần mình xác định đúng được cái xu hướng của thị trường thôi. Đấy, thì à, tôi ví dụ lấy cái ví dụ đơn giản như thế này Thì à, ví dụ như khi mà anh chị à, đầu tư vào à, dầu đi Và hôm nay là anh chị có cái xu hướng là khi mà dầu nó đang có xu hướng là tăng ấy Thì anh chị sẽ đặt lệnh bay Khi mà dầu nó tăng bao nhiêu giá thì anh chị sẽ có thêm được bấy nhiêu lợi nhuận Và ngược lại, ví dụ như hôm nay anh có thông tin là giá dầu nó sẽ giảm đi Thì anh chị sẽ đặt lệnh sell Khi mà dầu nó giảm bao nhiêu giá ấy, thì anh chị sẽ có thêm được bấy nhiêu lợi nhuận Đấy, thì ban đầu nhiều anh chị mới khi mà vào tìm hiểu về cái thị trường này ấy, Thì anh chị sẽ khó hiểu về cái vấn đề này Thì anh chị có thể là liên hệ trực tiếp với bạn hỗ trợ của mình ấy, Để bạn ấy hỗ trợ mình hiểu rõ hơn về cái vấn đề này Tại vì á, khi mà anh chị đầu tư ở cái thị trường mà nó có tính hai chiều như thế này ấy, Thì cái cơ hội mà gia tăng cái lợi nhuận của anh chị nó sẽ nhiều hơn Nhưng mà anh chị phải hình dung như thế này Là anh chị cần phải xác định đúng được cái xu hướng của thị trường Thì mình mới có thể là mình có cái cơ hội mình gia tăng cái lợi nhuận của mình nó tốt hơn Tiếp theo ấy là tôi sẽ đi qua về cái đòn bẫy này chút. Thì khi mà anh chị đầu tư ở cái thị trường này ấy, thì anh chị sẽ hỗ trợ được hỗ trợ đòn bẫy. Đấy, thì đòn bẫy ở đây ấy, là cái công cụ hỗ trợ lực mua và lực bán giúp gia tăng khối lượng giao dịch với cùng số lượng bỏ ra. Thì tùy vào mức đòn bẫy hỗ trợ để biết được là cái số cổ phiếu tối đa có thể giao dịch được. Thì ở đây là tôi có lập ra một cái bảng như thế này Thì tùy vào mỗi cái sản phẩm ấy, Thì nó sẽ có cái mức hỗ trợ đòn bẩy khác nhau Thì à, ví dụ như đối với Forex ấy, Thì đòn bẩy là 1 trên 400 Vàng ấy là 1 trên 100 Dầu là 1 trên 100 Cổ phiếu là 1 trên 20 Và chỉ số chứng khoán là 1 trên 100 Thì cái công thức tính đòn bẩy nó cũng khá là đơn giản Thì à, cái số tiền mà bỏ ra cho một sản phẩm ấy, Anh chị chỉ cần lấy cái giá niêm yết và anh chị chia cho cái mức đòn bẩy tùy vào mỗi cái sản phẩm thì nó sẽ ra cái giá của mà anh chị sẽ mua một cái một cổ phiếu thì tôi lấy cái ví dụ đơn giản như thế này ví dụ như là cổ phiếu của Apple đi hiện tại giá của nó là 100 đô trên một cổ phiếu thì khi mà anh chị được sử dụng đòn bẩy thì anh chị chỉ cần lấy cái giá niêm yết 100 đô này anh chị chia cho mức đòn bẩy là 20 thì nó sẽ ra là 5 đô trên một cổ phiếu Đấy, thì khi mà anh chị mua vào thì anh chị chỉ mất là 5 đô để anh chị có thể là mua một mã cổ phiếu của Apple. Tiếp theo thì tôi sẽ đi qua là các bước cơ bản khi tham gia thị trường chứng khoán phái sinh. Đầu tiên ấy, thì... À... Khi mà anh chị muốn đầu tư ở thị trường này ấy, thì anh chị sẽ mở một cái tài khoản chứng khoán. Tiếp theo ấy là anh chị sẽ tải và cài đặt phần mềm giao dịch. Cái thứ ba ấy là nộp tiền vào tài khoản chứng khoán. Và cuối cùng ấy là anh chị thực hiện mua cổ phiếu thôi. Thì bây giờ tôi sẽ đi qua cụ thể từng phần để anh chị có thể là mình hình dung ra rõ hơn.
đầu tiên ấy là về cái vấn đề mà mở tài khoản chứng khoán thì anh chị cũng biết là hiện tại ở cái thị trường này ấy, nó có rất là nhiều sàn và tùy vào mỗi sàn nó sẽ có cái chiến lược đầu tư khác nhau cũng như là nó sẽ có những cái chính sách khác nhau dành cho các nhà đầu tư đấy thì đối với cái việc mở một cái tài khoản giao dịch thì anh chị có thể là liên hệ với bạn hỗ trợ với mình để bạn có thể là mở miễn phí cho anh chị và sau khi mà anh chị mở cái tài khoản giao dịch xong ấy thì ID và mật khẩu nó sẽ trực tiếp về cái địa chỉ Gmail cho anh chị luôn. Anh chị là người trực tiếp quản lý cái tài khoản giao dịch này. Và anh chị cũng là người trực tiếp mua bán luôn. Đấy, cho nên là mình có thể là yên tâm về cái vấn đề bảo mật. Thì hiện tại thì tôi đang đầu tư tại sàn DKTRY này. Và tao, tôi cũng đang hỗ trợ cho khá nhiều anh chị đầu tư tại sàn này luôn. Tại vì tôi thấy là đối với sàn DKTRY thì hiện tại chính sách của sàn khá là tốt. Cũng như là cái chiến lược mà sàn đưa ra khá là tốt mang lại cái lợi nhuận khá là tốt cho các anh chị nhà đầu tư. Thì đối với sàn này thì tôi thấy là thông tin sàn minh bạch rõ ràng và nộp rút đều thông qua cổng cổng ngân lượng dưới cái sự quản lý của Bộ Tài chính. Và ở đây thì sẽ không có cái hình thức là lôi kéo khách hàng hay là huy động vốn và không cam kết lợi nhuận. Đấy. Thì khi mà anh chị đầu tư ở cái thị trường này anh chị vào anh chị đầu tư khi mà thị trường đẹp, cổ phiếu nó tăng trưởng tốt thì cái cơ hội mà gia tăng lợi nhuận của anh chị nó cũng sẽ nhiều hơn. Chứ không phải là ở đây sẽ có cái hình thức là cam kết lợi nhuận hay là bắt buộc bảo anh chị là mình vào mình đầu tư thì mình sẽ có 100% là lợi nhuận đâu. Tại vì anh chị đầu tư ở đây là mình phải phụ thuộc vào thị trường thôi. Tiếp theo thì tôi sẽ cung cấp cho anh chị một chút về cái thông tin về sàn DKRI này. Thì đây là giấy phép hoạt động của sàn. Và trụ sở chính của sàn hiện tại là ở Anh Quốc. Và sàn thì đã được cấp phép vào năm 2018 bởi chứng chỉ là FSA và được bảo trợ bởi ngân hàng Barclay. Tiếp theo thì tôi sẽ nói qua về cái cách thức giao dịch ở cái thị trường này. Thì sau khi mà anh chị mở một cái tài khoản giao dịch ấy, thì anh chị sẽ trực tiếp giao dịch ở trên cái nền tảng của ứng dụng MetaTrader 4 hay còn gọi là MT4. Thì ở đây anh chị sẽ coi được tất cả các cái mã cổ phiếu cũng như là giá của cổ phiếu của nó biến động như thế nào theo thị trường. Và sau này ấy, khi mà anh chị giao dịch ấy, thì anh, điện thoại của anh chị chỉ cần bó, có 3G thôi. Thì ở bất cứ đâu anh chị đều có thể là giao dịch mua bán được. đấy Thì đối với cái nền tảng này ấy, Hiện tại nó là cái nền tảng giao dịch phổ biến nhất hiện nay trên thế giới. Cam kết nguồn giá khớp với thị trường, khớp lệnh tính bằng mili giây, không làm giá và không làm lỗi giá. Đấy, thì à, thật ra thì à, nói về cái vấn đề mà khớp lệnh tính bằng mili giây cũng không như là không làm giá và không làm lỗi giá thì à, tôi cũng nói thêm cho anh chị à, một chút về cái, thị, cái tính ưu điểm của cái thị trường này. Thì ở cái thị trường này ấy, nó có thêm một cái ưu điểm là cái tính thanh khoản của nó. Thì thanh khoản ở đây nó rất cực kỳ nhanh luôn Có nghĩa là anh chị muốn mua thì anh chị sẽ mua được liền Anh chị muốn bán thì sẽ bán được liền Thời gian thanh khoản của nó chỉ mất tối đa là 0,3 giây Anh chị đã có thể đạt một cái lệnh mua bán rồi Đấy, cho nên là tôi giả sử ví dụ như là Bây giờ anh chị đi đầu tư vào một, một cái mạng cổ phiếu đi Và sau một khoảng thời gian anh chị có cái lợi nhuận tốt rồi Anh muốn anh chị muốn bán cái mạng cổ phiếu này ra Thì bất cứ lúc nào anh chị muốn bán ra Anh chị chỉ cần chốt lệnh Thì tiền nó sẽ lập tức cộng vào cái tài khoản giao dịch cho mình luôn ngay cái thời điểm mà mình chốt lệnh mình bán ra Thì à, tiếp theo thì tôi sẽ nói sơ qua về cái vấn đề nộp tiền và rút tiền Thì đối với cái vấn đề này ấy, thì tôi thấy là hiện tại đang có khá là nhiều anh chị quan tâm về cái vấn đề này Cũng như là nhiều anh chị thắc mắc với tôi ấy, là mình sợ là khi mà mình nộp tiền vào ấy, Mình đầu tư rồi thì mình lại không rút tiền ra được Thì ở đây ấy, tôi chắc chắn 100% cho anh chị là anh chị có thể rút tiền ra bất cứ lúc nào anh chị muốn Tại vì ở đây thì tài, anh chị cũng biết rồi, tài khoản giao dịch là do anh chị quản lý mà. Anh chị muốn rút tiền lúc nào thì tùy thuộc vào anh chị thôi. Còn ví dụ như anh chị muốn biết trực tiếp cái hình thức rút tiền như thế nào, thì anh chị có thể là liên hệ với các bạn hỗ trợ của mình để bạn ấy hỗ trợ cho mình cái cách rút tiền. Hoặc là anh chị có thể là liên hệ với tôi sang Zalo là 0586 048190 này. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh, anh chị cái cách cụ thể để mình rút tiền như thế nào. Thì tôi sẽ nói sơ qua về cái hình thức nộp tiền trước. Thì thường nộp tiền ấy, nó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất ấy, là anh chị sẽ nộp trực tiếp qua web. đấy Thì cái này ấy, thì anh chị chỉ cần đăng nhập lên trang web thôi. 
và anh chị à, thực hiện các cái thao tác nộp tiền là được nhưng mà đối với cái việc mà nộp trực tiếp qua web này ấy, thì tôi thấy là nhiều anh chị mới ấy, khi mà mình chưa có biết rõ về cái cách nộp tiền ấy thì nó khá là bất tiện cũng như là nhiều anh chị xảy ra lỗi trong cái quá trình mà mình nộp tiền ấy đấy thì dẫn đến là tiền nó không vào cái tài khoản giao dịch cho mình được thì hầu như ở đây ấy, thì tôi thấy là nhiều anh chị hay lựa chọn cái hình thức thứ hai hơn đó là nộp qua điện chuyển tiền thì đối với cái hình thức mà nộp qua điện chuyển tiền này ấy, thì anh chị chỉ cần liên hệ với bạn hỗ trợ của mình thì bạn ấy sẽ gửi cho mình một cái điện chuyển tiền sau đó thì anh chị chỉ cần là nhập đúng số tài khoản nội dung tài khoản thì tầm khoảng 30 phút thì tiền nó sẽ trực tiếp từ cái tài khoản ngân hàng về thẳng cái tài khoản giao dịch cho anh chị luôn Đấy. Nhưng mà trong cái quá trình mà anh chị nộp tiền ấy, Thì anh chị sẽ thông qua một cái ngân hàng trung gian Gọi là ngân hàng ngân lượng Thì đối với cái ngân hàng ngân lượng này ấy, Thì hiện tại nó đã được nhà nước Việt Nam mình cấp phép hoạt động Cũng như là liên kết với tất cả các cái ngân hàng trên trong nước Đấy. Cho nên là anh chị có thể là yên tâm Cũng như là nếu mà anh chị nào mà muốn chắc chắn hơn ấy, Thì anh chị mình có thể là mình lên Google ấy, Mình gõ để mình tìm kiếm cái thông tin về ngân lượng này Để mình có thể là mình yên tâm hơn trong cái quá trình mà mình nộp tiền Tiếp theo thì tôi sẽ nói cụ thể về cái hình thức rút tiền Thì đối với rút tiền ấy, thì anh chị chỉ cần đăng nhập thông tin lên website Sau đó thì anh chị chọn ví tiền và chọn rút tiền thôi đấy Thì đối với cái lần đầu tiên mà anh chị rút tiền ấy, Thì nó sẽ bắt buộc mình là phải xác minh tài khoản trước Thì sau khi mà anh chị xác minh tài khoản xong ấy, Thì nó sẽ hiện ra một cái bảng rút tiền như thế này Đây, anh chị quan sát giúp tôi Đấy, thì anh chị chỉ cần điền đầy đủ số tài khoản nè, chủ tài khoản nè, tên ngân hàng, số tiền mình cần rút cũng như là cái số ai ban sử và sau đó thì anh chị đặt lệnh gửi đi thì mình sẽ thực hiện thành công cái lệnh rút tiền này. thì đối với cái số ai ban sử này ấy, thì anh chị có thể là lên mạng anh chị tìm kiếm hoặc là anh chị có thể là liên hệ với bạn hỗ trợ của mình để bạn hỗ trợ cung cấp cái số ai ban này tùy vào mỗi cái ngân hàng. Thì à, tiếp theo thì à, tôi sẽ nói qua về à, cái kết thúc mà mình mua cổ phiếu. Thì à, đầu tiên, ấy, cái bước đầu tiên là mình sẽ đăng nhập thông tin tài khoản vào MT4. Cái bước thứ hai ấy, là tìm kiếm mã sản phẩm đưa màn hình đưa và, đưa ra cái màn hình báo giá. Bước thứ ba ấy, là thực hiện đặt lệnh giao dịch mua bán. Thì ở trên đây ấy, thì à, tôi có cho anh chị xem về cái giao diện của hai cái um, điện thoại khác nhau ví dụ như Android thì cái giao diện MT4 nó là như thế này còn ví dụ như đối với anh chị nào mà dùng iPhone ấy, thì giao diện của nó sẽ như thế này thì ở đây anh chị chỉ cần chọn cái số lượng cổ phiếu nè sau đó thì anh chị đặt lệnh là bay bởi thị trường thì anh chị đã có thể là thực hiện mua bán rồi thì đối với cái số lượng cổ phiếu này ấy, trong một cái lệnh giao dịch của anh chị thì tối thiểu là anh chị sẽ mua được 10 cổ phiếu và tối đa là anh chị sẽ mua được 500 cổ phiếu trong một cái lệnh giao dịch của mình nhé. Đây, thì ở đây thì tôi sẽ có một cái bảng đã mua rồi. Thì anh chị có thể quan sát ở đây thì anh chị có thể là hiểu hơn về cái việc mà mình theo dõi. Ấy. Tại vì tôi thấy là nhiều anh chị đang tham gia cái nhóm chiến lược đầu tư ở cái thị trường ấy. Nhưng mà đôi khi thì mình còn mới Cho nên là mình cũng khó để có thể là Mình đọc hiểu những cái thông tin Ở trong cái nhóm chiến lược đấy đấy Thì anh chị có thể là theo dõi cái bảng này Để mình dễ hình dung hơn Thì đầu tiên anh chị quan sát ở đây Có nghĩa là ký hiệu của cái mã cổ phiếu Tiếp theo là bay 400 ở đây Có nghĩa là anh chị đã mua 400 cổ phiếu Đấy Và ở đây ở phía bên này Thì nó sẽ hiện cho anh chị là Cái lợi nhuận mà có được Sau khi mà anh chị đã thực hiện mua cổ phiếu thì tôi cũng nói qua cho anh chị một chút là đối với cái lệnh này ấy, Thì cái lợi nhuận này nó chỉ là cái lệnh âm hoặc là lệnh dương tạm thời thôi Khi nào mà anh chị chốt lệnh anh chị bán cổ phiếu ra Thì tiền lợi nhuận nó mới cộng vào cái tài khoản giao dịch cho mình Đấy. Còn ở đây thì anh chị có thể là coi được là cái vùng giá lúc mua của mình nè Đây là cái vùng giá hiện tại để anh chị có thể là mình tính được là cái lợi nhuận của mình hiện tại ấy, mình mua như thế nào. Thì anh chị có thể lấy là cái giá hiện tại này nè. Tôi ví dụ như ở đây thì cái giá hiện tại là 158.19 đi. Đấy, anh chị trừ cho cái giá mà lúc mua của anh chị là 157.75. Và sau đó thì anh chị nhân cho cái số lượng cổ phiếu ấy mà anh chị đã mua ví dụ như ở đây là anh chị nhân cho 400 đi. 
thì nó sẽ ra là cái lợi nhuận mà hiện tại của anh chị sẽ có là 176 đô ở bên này. Đấy, ví dụ như anh chị nào cảm thấy cái lợi nhuận này nó tốt rồi ấy, thì mình có thể là mình chốt lệnh mình bán cổ phiếu ra thôi. Thì tiền lợi nhuận nó sẽ tự động cộng vào cái tài khoản giao dịch cho anh chị. Đấy. Thì à, tiếp theo thì à, tôi sẽ đi qua cái à, vấn đề quan trọng nhất ở trong cái buổi học ngày hôm nay. Đó là chuyên sâu kiến thức đầu tư về cổ phiếu mảng công nghệ. Thì ở đây thì à, tôi sẽ có chia làm 3 phần chính. Cái thứ nhất là cách lựa chọn cổ phiếu tiềm năng. Cái thứ hai là chuyên sâu về cổ phiếu mảng công nghệ. Và cuối cùng là tốt những mảng cổ phiếu công nghệ đáng đầu tư. Đầu tiên thì tôi sẽ nói qua về cái cách lựa chọn cái mã cổ phiếu tiềm năng này một chút. Thì thật ra ấy, anh chị cũng biết là lựa chọn một cái mã cổ phiếu tiềm năng ấy nó sẽ giúp anh chị là có nhiều cái cơ hội thành công hơn trong cái quá trình mà mình đi đầu tư. Thì ngay từ khi bắt đầu vào đầu tư ấy, chúng ta đã được khuyên là nên lựa chọn đầu tư vào cái nhóm ngành tiềm năng. Hay mà nói một cách đơn giản hơn ấy, là nên lựa chọn cổ phiếu thuộc nhóm ngành trong tương lai ấy, nó sẽ có nhiều triển vọng chứ không phải là biến mất. Đấy, cho nên là anh chị mình có thể là mình lựa chọn cũng như là mình có được cái cái nhìn trong tương lai ấy, thì những cái mã cổ phiếu nào nó sẽ phát triển tốt để anh chị lựa chọn đầu tư vào. Bởi vì anh chị cũng biết là khi mà mình đã lựa chọn đầu tư ở cái thị trường này ấy, Thì tôi thấy là hầu như ai cũng mong muốn là mình có thể là đầu tư dài hạn ở cái thị trường này Và mình có cái cơ hội gia tăng cái lợi nhuận tốt hơn ở trong cái quá trình mà mình đi đầu tư Đấy, thì à, nãy giờ thì à, trong quá trình mà tôi à, chia sẻ cái buổi học ngày hôm nay ấy, Anh chị nào mình có thắc mắc thì mình có thể là mình nhắn tin lên con chat ấy. Thì à, cuối giờ thì à, tôi sẽ giải đáp các, các câu hỏi cho mình để tránh là mình à, bị loãng các cái thông tin trong chia sẻ Đấy cho nên là anh chị có thắc mắc thì anh chị cứ nhắn tin lên con chat nha Cuối giờ thì tôi sẽ giải thích cho mình Thì à, trong quá trình mà tôi đã đầu tư ở thị trường này ấy, Thì tôi cũng rút ra một số cái kinh nghiệm để cái việc mà lựa chọn đầu tư cổ phiếu tiềm năng nó tốt hơn Thì tôi cũng chia sẻ với anh chị một chút để anh chị có thể là mình tham khảo qua Đấy. Thì để mà có được cái lựa chọn tốt nhất ấy, Anh chị cần chú ý cho tôi một số vấn đề sau Đầu tiên ấy, là anh chị nên nhắm vào Các cái cổ phiếu phù hợp với cái xu hướng phát triển của xã hội Cái thứ hai ấy, là anh chị lựa chọn Các cái công ty có cái sức mạnh tài chính tốt Tại vì anh chị cũng biết ấy, Đối với một cái mã cổ phiếu ấy, Nó tăng trưởng hay không Nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là Cái tập đoàn này nó làm ăn như thế nào Cũng như là cái doanh thu của nó ra sao Ví dụ như tập đoàn làm ăn tốt, doanh thu tốt thì đương nhiên là cái mã cổ phiếu này nó cũng sẽ tăng trưởng tốt và nó sẽ thu hút rất là nhiều nhà đầu tư mình quan tâm và đầu tư ở cái, thị, ở cái mã cổ phiếu này. Thì ở đây ấy, nếu mà anh chị muốn nhận diện rõ được cái công ty nó có sức mạnh tài chính như thế nào ấy, thì anh chị có thể là nhìn vào cái vốn hóa của công ty. Thì có thể là nhìn vào cái vốn hóa hiện tại của công ty đó nó như thế nào nè. Cái sự tăng trưởng thu nhập của cái công ty đó Ở trong cái thời gian này nó như sao Cũng như là cái doanh nghiệp này Trong cái quá trình này Thì cái doanh thu của nó là có tăng trưởng điều đặn hay không Đấy Thì khi mà anh chị thấy được là những Cái yếu tố này nó tốt Thì đây là cái việc mà anh chị có thể là lựa chọn đầu tư vào một cái tập đoàn Một cái tập đoàn tiềm năng Cái thứ ba là lựa chọn mã cổ phiếu giá trị thì cổ phiếu giá trị ở đây ấy, là cổ phiếu mà không đặt nặng cái sự tăng trưởng Mà nó được đánh giá dựa trên cái giá trị thực của doanh nghiệp Đấy, thì nếu mà anh chị đầu tư dài hạn ấy, Thì anh chị nên đầu, lựa chọn là đầu tư vào các cái mã cổ phiếu mà có giá trị ấy. Đấy, thì có nghĩa là anh chị sẽ đầu tư vào chính cái giá trị của doanh nghiệp luôn Đấy, và mình không có đặt nặng cái vấn đề là cổ phiếu này Khi mà mình vào mình mua ấy, thì nó sẽ tăng hay giảm mà anh chị sẽ có thể là trực tiếp mình nhìn thấy cái tiềm năng của nó trong cái quá trình mà cái tập đoàn này nó phát triển như thế nào. Và anh chị cũng sẽ không sợ cái vấn đề là bị thổi phồng giá trong cái quá trình mà mình đi đầu tư. Tại vì anh chị cũng biết là ở cái thị trường này ấy, cái vấn đề thổi phồng giá nó rất là nhiều. Cũng như là tôi thấy là nhiều anh chị cũng lo sợ trong cái quá trình đó. Ấy. Đấy, cho nên là anh chị có thể là lựa chọn đầu tư vào một cái mạng cổ phiếu có giá trị. Tiếp theo thì tôi sẽ đi qua chuyên sâu về cổ phiếu mảng công nghệ. 
thì cổ phiếu ngành công nghệ là nhóm cổ phiếu ít bị ảnh hưởng nhất trong đại dịch COVID-19 và vẫn đang tăng trưởng tốt cho thấy một tương lai đầu tư tươi sáng. Thì anh chị cũng biết rồi, thì hiện tại đối với cái lĩnh vực công nghệ thì nó đang là cái xu hướng trong tương lai của toàn thế giới mình luôn. Thì hiện nay tôi thấy là các cái doanh nghiệp về công nghệ được niêm yết ở trên sàn chứng khoán tuy là không nhiều. Nhưng mà nói lại thì nó lại rất là nổi bật và nó có cái tốc độ phát triển rất là mạnh, mang đến nhiều cái xu hướng mới cũng như là những cái sản phẩm mang tính cách mạng xã hội. Thì nhắc đến cổ phiếu công nghệ thì có thể là kể đến những cái nhóm cổ phiếu như là mạng 4G nè, 5G nè, trí tuệ nhân tạo nè, công nghệ phần mềm, công nghệ thực tế ảo hay là công nghệ điện toán đám mây. Đấy, thì tôi thấy là đây là những cái lĩnh vực mà hiện tại đang được rất là quan tâm cũng như là trở thành cái sứ mệnh thay đổi thế giới luôn. Chính vì như thế thì tôi khuyên anh chị là lựa chọn đầu tư cổ phiếu mạng công nghệ là cái lựa chọn không thể thiếu ở trong cái danh mục cổ phiếu của anh chị ở cái thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì anh chị cũng chú ý một chút giúp tôi là khi mà mình nhắm vào đầu tư vào các cái mã cổ phiếu về ngành công nghệ thì anh chị cần chuẩn bị cho mình một cái nguồn vốn tốt. Tại vì á, hầu hết những cái công ty về công nghệ là những cái công ty rất lớn và nó có giá trị cổ phiếu không nhỏ thì nó phù hợp với những nhà đầu tư mà có cái nguồn vốn ổn định và cái định hướng đầu tư lâu dài đấy cho nên là nếu mà anh chị nào mà muốn đầu tư vào cái cổ phiếu mảng công nghệ thì anh chị cần chuẩn bị cho mình là những cái kỹ năng nè cũng như là có cái nguồn vốn mạnh để mình có thể là phân bố được cái danh mục đầu tư của mình hợp lý hơn để tối đa hóa được cái lợi nhuận của mình Thì tiếp theo thì tôi sẽ đi qua là tốt những cái cổ phiếu công nghệ nên đầu tư. Thì nếu mà phải chỉ rõ cái sự thành công và phát triển vượt bậc của những cái tập đoàn công nghệ thì không thể không nhắc đến danh sách 10 tỷ phú giàu nhất thế giới. Đấy, tại vì một nửa trong số đó đã là những ông trùm của công nghệ rồi. Đây thì anh chị có thể thấy là ví dụ như là Jeff Bezos nè, là ông chủ của Amazon nè hay là Bill Gates là ông chủ của Microsoft, hay là Larry Ellison là ông chủ của Sowa, hay là Mark Zuckerberg là ông chủ của Facebook, hay là Larry Bay là ông chủ của Alphabet đấy. Thế anh chị có thể thấy được là cái những cái tập đoàn công nghệ thì hiện tại nó đang có tiềm năng như thế nào và nó thu hút rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm, cũng như là trong tương lai thì nó cực kỳ phát triển để anh chị có thể là lựa chọn đầu tư. Thì sự bùng nổ của những tỷ phú công nghệ là cái minh chứng rõ ràng nhất cho cái sự phát triển của một kỷ nguyên công nghệ. Thì à, bây giờ tôi sẽ chia sẻ qua cho anh chị về top những cái cổ phiếu công nghệ mà anh chị nên đầu tư ở cái thời điểm hiện tại. Đây, thì anh chị có thể quan sát đầu tiên là Apple nè. Tiếp theo là Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Nvidia, à, Netflix. Và cuối cùng là tập đoàn C. Thì à, đầu tiên thì tôi sẽ nói qua về cái tập đoàn Apple này một chút. Thì hiện tại Apple nó là cái công nó là cái công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ. Và hầu như tôi nghĩ là Apple thì hầu như là anh chị nào cũng biết rồi. Thì à, sản phẩm của nó là iPhone ấy. Và hầu như thì tôi thấy hiện tại thì cũng có khá là nhiều anh chị đang sử dụng sản phẩm của nó. Và hơn nữa thì cái hệ sinh thái của Apple ấy, nó là cái hệ sinh thái độc quyền. Tôi giả sử như thế này. Ví dụ như là anh chị mua iPhone đi Thì Apple nó sẽ bắt buộc anh chị là phải mua sạc của nó Tai nghe của nó hay là điện, hay là đồng hồ của nó đi đấy Thì đây là những cái hệ sinh thái độc quyền Cho nên là cái nguồn doanh thu của Apple nó rất là tốt Cũng như là trong thời điểm dịch bệnh như thế này Thì doanh thu của nó cực kỳ tốt luôn Và nó mang lại cho anh chị rất là nhiều cái cơ hội Trong quá trình mà anh chị đầu tư Thì đối với Apple này thì hiện tại vốn hóa thị trường của nó đã là 2,2 nghìn tỷ đô rồi và hiện tại nó là cái tập đoàn mà có vốn hóa thị trường lớn nhất trên thế giới. Thì mã ở trên MT4 của Apple này là ABLUS đấy. Thì anh chị có thể tham khảo qua ví dụ như anh chị nào thích đầu tư ấy, thì anh chị mình có thể là mình và mình giao dịch cái mã cổ phiếu của tập đoàn Apple này. Tại vì tôi thấy là về cái tăng trưởng của nó cực kỳ tốt ấy. Thì à, ví dụ như trong vòng một năm ấy thì Apple nó đã tăng trưởng là hơn 40 đô trên một cổ phiếu rồi. Đấy, giả sử anh chị nắm giữ 1.000 cổ phiếu của nó đi Thì sau một năm anh chị đã có cái lợi nhuận từ tăng trưởng là 40.000 đô rồi 
Tiếp theo là về cái tập đoàn Microsoft này. Thì đối với Microsoft thì hiện tại nó cũng đã tiến đến là cái tập đoàn có vốn hóa là 2.000 tỷ đô. Thì Microsoft này ấy, nó là cái tập đoàn mà chi sản xuất những cái linh kiện, những cái phần mềm hỗ trợ các cái dịch vụ liên quan đến máy tính. Và hiện tại nó là cái hãng sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới. Thì anh chị hầu như là chắc là anh chị nào cũng biết về cái điều hành hệ điều hành Windows đúng không ạ? Đấy, thì hệ điều hành Windows này ấy, là của tập đoàn Microsoft này luôn. Và chủ tịch của tập đoàn Microsoft này chính là Bill Gates. Ấy. Đấy, thì tôi nghĩ là tỷ phú Bill Gates thì hầu như là anh chị nào cũng biết rồi. Thì mã ở trên MT4 của tập đoàn này là MSFTOS. Đấy, và đối với cái tập đoàn này thì tốc độ tăng trưởng của nó cũng kỳ cực kỳ tốt. Thì trong một năm nó đã tăng trưởng hơn 80 đô trên một cổ phiếu rồi. Đấy, anh chị thử hình dung đi. Anh chị đầu tư mà lựa chọn đầu tư vào những cái mã cổ phiếu như thế này. Thì sau một năm, anh chị đã có cái lợi nhuận cực kỳ tốt rồi. Tiếp theo thì à, tôi sẽ đi qua về cái mã cổ phiếu của tập đoàn Amazon này. Thì Amazon hiện tại nó là cái công ty công nghệ chuyên về điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và thương mại điện tử. Thì tôi thấy là hầu như là những cái lĩnh vực mà Amazon nó đang hướng tới, ấy, nó là cái tương lai của cả thế giới luôn. Ví dụ như là về trí tuệ nhân tạo nè, hay là thương mại điện tử nè, thì tôi thấy là hiện tại cái cơ hội của nó khá là nhiều. Thì à, năm 2015, ấy, Amazon nó đã chính thức là vượt mặt Walmart và trở thành là nhà bán lẻ hàng đầu trên thế giới hiện nay luôn. Thì hầu như thì đối với Amazon thì nó cũng còn khá là xa lạ với người Việt Nam mình Tại vì hầu như thì ở người Việt Nam mình thì chủ yếu là mình sẽ mua hàng Chủ yếu là ở bên Shopee thôi chẳng hạn Còn ví dụ như ở Nhật ấy, thì người ta hay lựa chọn Amazon này để mua hàng đấy Thì anh chị cũng biết là ví dụ như người Nhật ấy, thì người, người ta rất là kỹ Cũng như là trong một cái việc là lựa chọn một cái sản phẩm nào để sử dụng Đấy, thì anh chị cũng có thể thấy được là cái Amazon này nó uy tín như thế nào để người Nhật người ta có thể là lựa chọn đặt hàng và sử dụng nó thường xuyên. Thì hiện tại Amazon vốn hóa của nó là 1,77 nghìn tỷ USD. Và mã trên MT4 của nó là AMZNOS. Đấy, thì đối với tập đoàn Amazon này ấy, thì tôi nghĩ là anh chị nào mà mình có vốn lớn ấy thì mình có thể là mình vào mình đầu tư đi. Tại vì đối với tập đoàn này, ấy, trong vòng một phiên, nó có thể là tăng vài chục giá là chuyện bình thường. Cho nên là anh chị vào đầu tư với tập đoàn Amazon này, thì cái cơ hội của anh chị nó sẽ cực kỳ lớn luôn. Và lợi nhuận nó sẽ về cho anh chị rất là nhiều. Thì tiếp theo thì tôi sẽ đi qua về cái tập đoàn Alphabet này. Thì Alphabet hiện tại nó là cái tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Hoa Kỳ và được thành lập vào năm 2015 dưới danh nghĩa là công ty mẹ của Google. Đấy. Thì Google thì tôi thấy là hầu như là anh chị nào cũng biết về nó rồi. Thì hiện tại lì vốn hóa của Alphabet là 1,67 nghìn tỷ USD. Và mã trên MT4 của nó là GOOS. Tiếp theo thì tôi sẽ đi qua về cái tập đoàn Facebook. Thì Facebook hiện nay ấy, hiện tại nó là cái công ty truyền thông xã hội và công nghệ của Mỹ. Và nó có trụ sở tại California. Đấy, hiện tại vốn hóa của Facebook là 930 tỷ USD Thì tôi thấy là đối với tập đoàn Facebook này ấy, Thì cái tốc độ phát triển của nó khá là mạnh Cũng như là hiện tại thì mạng xã hội của Facebook ấy, Thì à, hàng ngày có hơn 2 tỷ lượt người truy cập Đấy, Cho nên là cái doanh thu của nó cũng cực kỳ tốt Và ngoài ra ấy, thì nó cũng đã mua lại một số cái um, tập đoàn khác Ví dụ như là Instagram nè Hay là WhatsApp nè Đấy và nó đã phát triển độc lập các cái ứng dụng như là Facebook Messenger. Đấy. Cho nên là về doanh thu của nó rất là cao. Thì mã trên MT4 của nó là FBOS. Tiếp theo thì tôi sẽ đi qua về cái tập đoàn NVIDIA này. Thì đối với tập đoàn NVIDIA này ấy, thì nếu mà anh chị nào có thể là tham gia cái buổi chia sẻ lần trước của tôi ấy, thì anh chị có thể là đã biết qua về cái tập đoàn NVIDIA này rồi. Thì NVIDIA này hiện tại nó là cái tập đoàn đa quốc gia chuyên về xử lý các cái thiết bị đồ họa hay là công nghệ chip cho các máy tính cá nhân nè hay là thiết bị di động. Và cái lĩnh vực kinh doanh chính của nó ấy, là chuyên về cái lĩnh vực gaming và trí tuệ nhân tạo. Thì anh chị cũng biết rồi, tôi thấy là bây giờ cái nhu cầu mà chơi game của người tiêu dùng ấy nó khá là nhiều. 
Và cũng không chỉ là nhiều bạn trẻ bây giờ ấy Bắt đầu là có cái nhu cầu nó cực kỳ lớn luôn Và khi mà nhiều người chơi game như thế Thì nó sẽ yêu cầu là cái độ xử lý của các ứng dụng game nó phải mạnh hơn Đấy, thì cái việc mà các cái tập đoàn khác Nó liên kết để là nó hợp tác với tập đoàn Nvidia này Để sử dụng chip của Nvidia Sử dụng cho các cái ứng dụng game như thế để nó có thể là nó mượt hơn và giúp người tiêu dùng có thể là trải nghiệm tốt hơn ấy. Đấy, cho nên là đối với cái tập đoàn này ấy, khi mà anh chị lựa chọn đầu tư ở cái thời điểm này, thì về sau cái cơ hội của anh chị nó cũng sẽ rất là nhiều. Tại vì hiện tại thì nó cũng đang chuyển sang là nghiên cứu về cái uh, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nữa đấy anh chị. Thì uh, đối với tập đoàn này thì tôi thấy là hiện tại thì nó cũng đang hợp tác với tập đoàn viên rút của Việt Nam mình ấy. Thì anh chị có thể là mình lên Google chẳng hạn Thì anh chị gõ thông tin về cái tập đoàn Nvidia này Thì nó có khá là nhiều thông tin tốt về cái tập đoàn này Thì hiện tại đối với tập đoàn này Thì vốn hóa thị trường của nó là tầm khoảng là 269 tỷ USD Và mã trên MT4 là NVD AOS Đấy. Thì nếu mà anh chị nào mà có đầu tư ngay từ cái thời điểm mà tôi hỗ trợ cho anh chị ấy, Thì đến bây giờ thì chắc là anh chị cũng có cái lợi nhuận khá là tốt rồi thì tiếp theo thì tôi sẽ đi qua về cái tập đoàn Netflix này. Thì đối với tập đoàn Netflix này, ấy, hiện tại nó là cái công ty chuyên về dịch vụ truyền dữ liệu video theo cái yêu cầu trên toàn cầu và cho thuê DVD trả phí tại Hoa Kỳ. Thì vào năm 2010, ấy, thì Netflix này chủ yếu là nó chỉ hoạt động ở thị trường Mỹ thôi. Và sau 7 năm, ấy, thì hiện tại ứng dụng này nó đã có mặt trên hơn 190 quốc gia rồi. Trong đó có Việt Nam mình nữa Thì tôi thấy là ở Việt Nam mình hiện tại cũng có khá là nhiều anh chị sử dụng cái um, ứng dụng này để xem phim nè Cũng như là xem các cái chương trình truyền hình trực tuyến ấy. Thì ngoài cái việc mà chuyên về các cái dịch vụ phát trực tuyến phim Cũng như là các cái chương trình truyền hình Thì hiện tại Netflix nó cũng đang triển khai là tăng cường tập trung vào cái mảng trò chơi điện tử ấy, anh chị Đấy, thì tôi thấy là cái mảng trò chơi điện tử này ấy, Thì tại cái cơ hội của nó khá là nhiều Khi mà cái nhu cầu chơi game như lúc nãy tôi có chia sẻ với anh chị ấy, Nó rất là cao Thì đối với tập đoàn này thì vốn hóa thị trường của nó hiện tại là 227 tỷ USD Và mở, mã MT4 của nó là NFLXAOS Thì tôi có theo dõi ấy, Thì tôi thấy cái tập đoàn này thì cái tăng trưởng của nó cực cũng tốt ấy Đấy, cho nên là anh chị mình có thể là mình tham khảo qua để mình nếu mà mình thấy mình phù hợp với cái mã cổ phiếu nào ấy thì mình có thể là mình vào mình đầu tư. Và cuối cùng ấy thì tôi sẽ nói sơ qua về cái mã cổ phiếu của tập đoàn C này một chút. Thì hiện tại tập đoàn C này ấy, nó là cái công ty công nghệ internet có vốn hóa thị trường lớn lớn nhất Đông, Đông Nam Á. Thì C này thì hiện tại nó là cái công ty mẹ của hai cái tập đoàn khá là nổi tiếng là Shopee và Garena. Đấy, thì đối với Shopee thì tôi nghĩ là hầu như là anh chị nào cũng biết về Shopee rồi và thậm chí là mình cũng đang sử dụng Shopee khá là nhiều trong cái quá trình mà cũng như là cái thời điểm dịch bệnh như thế này. Thì vốn hóa thị trường của nó hiện tại là 137 tỷ USD và mã trên MT4 của nó là SAUSD. Đấy, thì trên đây là tất cả những cái mã cổ phiếu mà tôi thấy là nó cực kỳ tốt để anh chị có thể là lựa chọn đầu tư ở cái mặt ở cái thời điểm này. Nhưng mà để mà đi sâu vào nói về tất cả các cái mã cổ phiếu này ấy, thì thật ra nó mất khá là nhiều thời gian. Nhưng mà thời đi, uh, thời lượng của lớp học thì nó cũng có hạn anh chị. Đấy, cho nên là anh chị nào mà mình quan tâm về một trong những cái mã cổ phiếu này ấy, thì anh chị có thể là liên hệ với bạn hỗ trợ của mình. Hoặc là anh chị có thể là liên hệ sang Zalo của tôi là 0586 048 190. Thì uh, tôi sẽ cung cấp tất cả các cái thông tin về cái mã cổ phiếu này cũng như là đưa ra cái chiến lược đầu tư tốt hơn cho anh chị để anh chị mình có thể là mình uh, có được uh, một cái việc đầu tư tốt cũng như là đạt được cái lợi nhuận tối ưu nhất trong cái quá trình mà mình đi đầu tư. Thì uh, tiếp theo thì uh, tôi sẽ đi qua cái phần là thương vụ đầu tư tiềm năng. Thì anh chị cũng biết là khi mà anh chị đầu tư ở cái thị trường này ấy, Thì tùy vào mỗi cái thời điểm Thì anh chị sẽ lựa chọn đầu tư vào mỗi cái mã cổ phiếu khác nhau Thì ở cái thời điểm này thì tôi cũng sẽ giới thiệu sơ qua cho anh chị Về hai cái mã cổ phiếu nó khá là tiềm năng Và anh chị có thể là bắt đầu đầu tư từ cái thời điểm này luôn Đây đầu tiên thì tôi sẽ nói qua về cái mã cổ phiếu của tập đoàn JP Morgan Thì JP Morgan này ấy nó là một trong những cái hãng dịch vụ tài chính lâu đời nhất trên thế giới 
và đây là cái ngân hàng lớn nhất ở Hoa Kỳ là cái đơn vị hàng đầu trong dịch vụ tài chính và lĩnh vực ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản đấy thì tôi thấy là JP Morgan này hiện tại nó là ngân hàng lớn nhất tại Hoa Kỳ thì mã trên MT4 của nó là JP JPMOS và cái giá niêm yết hiện tại của nó là 152.98 giá mua vào sẽ là 7,6 đô trên một cổ phiếu thì như lúc nãy tôi có chia sẻ với anh chị về cái vấn đề là anh chị được hỗ trợ đòn bẩy đấy thì anh chị cứ lấy cái giá niêm yết này anh chị chia cho 20 thì nó sẽ ra cái giá mà anh chị sẽ mua một cổ phiếu thì đối với tập đoàn này thì sắp tới nó sẽ tiến hành chi trả cổ tức vào ngày 5 tháng 10 với cái mức là 0,9 đô trên một cổ phiếu. Đấy, thì như anh chị cũng biết rồi, cổ tức là cái phần lợi nhuận sau thế mà chắc chắn 100% anh chị sẽ nhận được khi mà mình mua cổ phiếu của tập đoàn đó trước cái ngày nó chi trả cổ tức. Đấy, cho nên là ví dụ tôi giả sử ví dụ như ngày hôm nay đi, anh chị nắm giữ 1.000 cổ phiếu của tập đoàn JP Morgan, thì đến sáng ngày 5 tháng 10, anh chị chắc chắn 100% sẽ nhận được là 900 đô lợi nhuận từ cổ tức rồi. Đấy, thì đối với cái phần lợi nhuận này ấy, Nó sẽ tự động cộng vào cái tài khoản giao dịch cho anh chị luôn Cho dù giá cổ phiếu tăng hay giảm Anh chị đều nhận được cái phần lợi nhuận này Thì khi mà anh chị lựa chọn đầu tư Anh chị bắt đầu đầu tư ở thị trường này đi Anh chị đầu tư vào những cái mã cổ phiếu Mà nó có cái lợi nhuận kép như thế này ấy, Thì cái cơ hội mà gia tăng cái lợi nhuận của anh chị Nó sẽ nhiều hơn Thì tiếp theo thì tôi sẽ nói qua Một số cái lý do mà anh chị nên đầu tư Ở cái, thị, ở cái mã cổ phiếu này thì đầu tiên ấy, hiện tại nó là cái ngân hàng đã có chỗ đứng chắc chắn trên thị trường với tổng tài sản là 2.600 tỷ USD. Tiếp theo thì hiện tại thì cái tập đoàn này nó đã hoạt động trải khắp trên 50 quốc gia, trong đó có cả Việt Nam. Thì đây là cái ngân hàng lớn nhất tại Mỹ và nó có quỹ tử bảo hiểm rủi ro lớn nhất Hoa Kỳ. Đấy, thì khi mà anh chị lựa chọn đầu tư vào những cái tập đoàn mà nó có cái tài chính vững mạnh như thế này ấy, thì khi mà trong những cái trường hợp mà khi mà thị trường nó đảo chiều đi, thị trường nó xấu đi đi thì những cái tập đoàn này nó vẫn có thể là chống đỡ được với thị trường. Đấy, cho nên là anh chị có thể là mình yên tâm vào mình đầu tư thôi. Và đây là cái mã cổ phiếu mà Blue, Blue Chip có cái tăng trưởng ổn định trước và sau chia cổ tức và chia cổ tức điều đặn bất chấp dịch bệnh. Đấy, thì tôi thấy là nhiều anh chị ấy, là mình hay lo cái vấn đề là sau khi mà chia cổ tức xong ấy thì giá cổ phiếu nó giảm thì tôi nghĩ là mình nên lựa chọn đầu tư vào cái mã cổ phiếu này tại vì tôi thấy thì sau khi chia cổ tức xong ấy thì cổ phiếu của JP Morgan nó cũng tăng trưởng khá là ổn định đây thì ở đây tôi sẽ mở cho anh chị coi một chút về cái bản giao doanh thu của cái tập đoàn này Thì anh chị có thể là quan sát giúp tôi trên màn hình nè. Thì doanh thu của tập đoàn này ấy, nó luôn tăng trưởng đều đặn và nó luôn tăng trưởng vượt dự kiến. Đấy, anh chị có thấy nè. Ví dụ như là cái doanh thu gần đây nhất đi. Thì theo dự báo thì tầm khoảng là 29.97 thôi. Nhưng mà doanh thu nó đạt được ấy, nó đã là 31.4 rồi. Đấy, doanh thu của nó vượt dự kiến luôn. Thì anh chị cũng biết là đối với một cái tập đoàn ấy khi mà nó có doanh thu tốt thì cái mã cổ phiếu của nó mới được quan tâm cũng như là mã cổ phiếu của nó mới có cái tốc độ tăng trưởng tốt đấy cho nên là anh chị có thể là lựa chọn đầu tư vào những cái tập đoàn mà nó có doanh thu tốt như thế này cũng như là cái tình hình làm ăn của nó tốt bất cứ bất chấp là cái tình hình dịch bệnh hiện tại nó đang diễn ra khá là phức tạp tại vì á đối với cái tình hình dịch bệnh như thế này ấy, thì tôi thấy là nhiều cái tập đoàn nó cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều đấy nhưng mà đối với tập đoàn này thì à, trong thời điểm dịch bệnh như thế này ấy, thì doanh thu của nó cũng khá là tốt và bắt đầu là nó cũng tăng trưởng vượt dự kiến cho nên là anh chị cũng có thể thấy được là cái tiềm năng của tập đoàn này nó tốt như thế nào đây thì à, theo như 29 nhà phân tích ấy, thì hiện tại là có 17 nhà phân tích ấy, là khuyến nghị mình là nên mua vào chín nhà trung tích là chín nhà phân tích là trung tính còn ba nhà chỉ có ba nhà phân tích là khuyến nghị mình là nên bán thôi Đấy. và mục tiêu giá trong vòng 12 tháng ấy, thì theo như các nhà phân tích ấy, thì uh, trung bình thì nó cũng sẽ đạt được đến cái vùng là 164.97 đấy nhưng mà anh chị cũng thấy là hiện tại thì giá của nó chỉ ở cái vùng là 152 thôi thì hiện tại target của nó target trung bình của nó ấy, có thể đạt được là tầm khoảng là 12 đô trên một cổ phiếu nữa Đấy, cho nên là anh chị có thể là bắt đầu đầu tư ở từ cái thời điểm này. 
Thì uh, ví dụ như sau khi mà anh chị nhận cổ tức xong ấy, anh thì vẫn có thể là giữ đó, anh chị đầu tư lâu dài ở cái mã cổ phiếu này luôn. Thì tôi thấy là nó cũng cực kỳ tốt. Đấy, thì uh, để cho anh chị mình uh, có thể là mình uh, nắm bắt được những cái thông tin này ấy, thì à, tôi sẽ chia sẻ cho anh chị là cái việc mà mình có thể là theo dõi được tất cả các cái mã cổ phiếu này. Thì hiện tại ở cái thị trường này, ấy, nó có rất là nhiều cái uh, trang web để anh chị có thể là mình lựa chọn đầu uh, lựa chọn để theo dõi các cái mã cổ phiếu. Nhưng mà ví dụ như tôi ấy, thì thường thì uh, tôi sẽ theo dõi ở trên cái trang Inbetting này. Đấy, thì anh chị có thể là anh chị nào mà mới thì mình có thể là quan sát ở trên màn hình thì tôi sẽ hướng dẫn cho mình cái cách là theo dõi cái mã cổ phiếu. Đây, thì ví dụ như ở phía bên góc này nữa, nó có cái mục mà đổi ngôn ngữ. Đấy thì anh chị có thể là mình vào mình đổi thành cái bản tiếng Việt để anh chị có thể là mình đọc được những cái thông tin của nó tốt hơn. Đây, thì bây giờ tôi sẽ mở cho anh chị coi một chút về cái mã cổ phiếu CB Morgan này. Đây, anh chị có thể quan sát giúp tôi nè. Thì giá hiện tại của nó là 152.98 nè. Đấy, anh chị cứ lấy cái giá này, anh chị chia cho 20. Thì nó sẽ ra cái giá mà anh chị sẽ mua vào một cổ phiếu của tập đoàn GB Morgan này. Đấy, và trước cái giờ mở cửa thì nó dự kiến là nó sẽ tăng 1.62 đô trên một cổ phiếu nè. Đấy, cho nên là ví dụ như sau cái lớp học ngày hôm nay, hoặc là anh chị nào mà muốn đầu tư vào cái mã cổ phiếu tập đoàn GB Morgan này, thì anh chị bây giờ có thể trả trực tiếp liên hệ với bạn hỗ trợ của mình, để bạn hỗ trợ cho mình là hướng dẫn cho mình cách nộp tiền. Và hôm nay thì khi mà thị trường nó sẽ mở phiên vào lúc 20h35 phút, ấy, thì anh chị mình có thể là mình vào mình canh cái vùng giá rẻ để mình mua vào luôn. Đấy, thì ở đây tôi sẽ mở cho anh chị coi một chút về cái thu nhập của nó nè. Như lúc nãy tôi có chia sẻ với anh chị ấy, thì ở đây anh chị sẽ coi được tất cả các cái thông tin về các cái mã cổ phiếu. Đấy, anh chị có thể lên đây mình theo dõi thôi. Về báo cáo doanh thu, báo cáo tài chính thì ở đây, đây anh chị có thể lên mình theo dõi được nè. Thì anh chị có thể biết được là cái tập đoàn mà mình đang đầu tư nó có thật sự tốt hay không để mình có thể là mình lựa chọn đầu tư. Hoặc là ở đây thì nó sẽ có cái phần phân tích kỹ thuật, mô hình nến hay là đánh giá đồng thuận nè. Đây, tôi vào có đánh giá đồng thuận cho anh chị xem một chút. Đấy, anh chị có thể thấy được là cái mục tiêu trong vòng 12 tháng của nó thì nó sẽ hướng đến là cái vùng giá bao nhiêu ấy. Đấy, để anh chị có thể là mình lựa chọn đầu tư đúng cái thời điểm để mình có thể là đạt được cái lợi nhuận tối ưu hơn. Thì à, bây giờ ấy, tôi sẽ mở cho anh chị coi một chút về cái phần dữ liệu lịch sử này. Thì anh chị có thể thấy được là trong vòng một năm đi, thì cổ phiếu CB Morgan này nó tăng trưởng như thế nào? Đây, anh chị quan sát giúp tôi. Thì à, tính cái thời điểm là tháng 9 năm 2020, thì tập đoàn CB Morgan này nó chỉ ở cái vùng là 96.27 đô trên một cổ phiếu thôi. Nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại anh chị có thể thấy nè, nó đã tăng lên là 152.98 đô trên một cổ phiếu rồi. Đấy, anh chị đầu tư sau một năm thì anh chị đã có cái lợi nhuận cực kỳ tốt rồi. Và sau một năm thì cổ phiếu của tập đoàn GB Morgan này nó đã tăng trưởng là 56 đô trên một cổ phiếu rồi. Đấy, anh chị hình dung không? Tại vì ở đây ý, thì khi mà mình đầu tư ý, thì mình cũng sẽ lựa chọn là đầu tư lâu dài ở cái thị trường này. Đấy, cho nên là anh chị có thể là lựa chọn đầu tư vào những cái mã cổ phiếu mà nó có tốc tốc độ tăng trưởng như thế này ấy. Đấy, thì ở đây anh chị có thể là mình lên mình à, theo dõi các cái mã cổ phiếu nè. Đấy, thì tôi thấy là cái trang investing này nó khá là tốt ấy, cho nên là anh chị mình có thể là mình à, vào mình theo dõi các cái thông tin.
Đây, thì ở đây thì tôi cũng đưa ra một cái bài toán lợi nhuận cho anh chị để anh chị mình có thể là mình tham khảo qua và mình có cái chiến lược đầu tư tốt hơn. Thì ở đây thì tôi sẽ khuyến nghị cái số vốn đầu tư của anh chị là 20.000 đô. Anh chị nắm giữ là 1.000 cổ phiếu của tập đoàn JP Morgan này. Thì về cái lợi nhuận từ tăng trưởng ấy, thì hiện tại thì đối với tập đoàn JP Morgan này thì nó còn chín phiên nữa thì nó đã tiến hành chi trả cổ tức rồi. Thì trong chín phiên này nó tăng 5 năm đô trên một cổ phiếu đi. Thì anh chị sẽ mua 1000 cổ phiếu của nó thì anh chị sẽ có cái lợi nhuận từ tăng trưởng là 5000 đô. Và cái cổ tức mà chắc chắn 100% anh chị sẽ nhận được vào ngày 5 tháng 10 là 900 đô. Đấy. Thì tổng lợi nhuận của anh chị nó sẽ rơi vào khoảng là 5900 đô. Đấy, thì tỷ suất lợi nhuận sau một cái thương vụ nó sẽ rơi vào khoảng là 2 29,5%. Đấy. Tuy nhiên thì đối với cái phần lợi nhuận từ tăng trưởng này Nó chỉ là cái phần lợi nhuận mà tôi đang dự kiến Để anh chị dễ hình dung hơn thôi Chứ còn ví dụ như khi mà anh chị vào anh chị đầu tư đi Thị trường nó tăng trưởng đẹp, cổ phiếu nó tăng trưởng tốt Thì đương nhiên là cái cơ hội gia tăng lợi nhuận của anh chị nó cũng sẽ nhiều hơn Tiếp theo thì tôi sẽ đi qua về cái tập đoàn thứ hai Đó là cái tập đoàn C thì đối với tập đoàn này thì à, lúc nãy thì à, tôi cũng có chia sẻ với anh chị rồi ấy. Đấy thì bây giờ tôi sẽ nói cụ thể về cái tập đoàn này luôn Tại vì tôi thấy là tập đối với tập đoàn này thì tiềm năng của nó cực kỳ tốt Thì tập đoàn C này ấy, hiện tại nó là cái công ty công nghệ Internet có giá trị tăng trưởng lớn nhất năm Nam Á Và đây là cái công ty mẹ của Shopee, Garena và Simone Đấy thì mã trên MT4 là SEOS thì hiện tại giá niêm yết của nó là 229.39 đô trên một cổ phiếu đấy Và cái giá mà anh chị sẽ mua vào là tầm khoảng là 11,4 đô trên một cổ phiếu Thì đối với lợi, cái tập đoàn này ấy, thì chủ yếu là anh chị sẽ đầu tư và mình nhận cái lợi nhuận từ tăng trưởng nhé Đây thì à, tôi sẽ giới thiệu sơ qua về cái tập đoàn C này một chút Thì à, bắt đầu C nó là một cái công ty mẹ và bản thân nó thì không có cái hoạt động kinh doanh nào và họ tiến hành là hoạt động kinh doanh của mình thông qua ba cái công ty con chính đó là Garena, Shopee và Simone. Đấy, thì các cái thị trường mà C nó đang tham gia cũng như là trò chơi thương mại điện tử và thanh toán ấy, thì đều nằm trong các cái khu vực tăng trưởng cực kỳ cao. Và đặc biệt ấy, là ở châu Á và các cái thị trường mới nổi. Đó là cái lý do mà tại sao phân khúc thị trường mục tiêu cũng như là cái tầm ảnh hưởng của C ấy, Chủ yếu nó là cái khu vực Đông Nam Á, Mỹ Latin và Châu Á Thì cái lý do mà anh chị lựa chọn đầu tư ở cái thị, à, tập đoàn này ấy, Thì à, tập đoàn C này ấy, thì hiện tại là nó ngoài cái việc là À, Kinh doanh ở cái thị trường về Châu Á, Châu Mỹ Latin ấy, Thì hiện tại nó cũng đang mở rộng sang thị trường trường châu Âu cũng như là nó là cái à, tập đoàn à, tập đoàn mẹ của hai cái công ty rất là nổi tiếng là Shopee và Garena ấy. Thì ví dụ như Shopee thì lúc nãy tôi có chia sẻ rồi, thì anh chị nào cũng biết về Shopee, cũng như là Shopee này ấy, hồi trước ấy thì à, nó chỉ chủ yếu là nó sẽ thực hiện giao hàng. Còn bây giờ ấy thì à, trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này ấy, thì tôi thấy thì hiện tại vẫn có nhiều cái à, Shopee nó đang mở rộng, ví dụ như là Shopee Food hay là Shopee Buy. Đấy, thì đối với Shopee Food ấy, thì à, nó sẽ thực hiện cái dịch vụ là giao đồ ăn cũng như là đi chợ hộ cho các anh chị trong cái quá trình dịch bệnh như thế này. Cho nên là cái nhu cầu cũng như là cái doanh thu của nó tăng trưởng khá là tốt. Còn ví dụ như đối với Garena này, ấy, hiện tại nó là cái công ty chuyên về các cái trò chơi điện tử. Ví dụ như là nhiều anh chị mà mình cũng có thể là biết về à, Liên minh nè hay là um, Free Fire nè. Đấy, thì đây là những cái game mà hiện tại tôi thấy nó đang khá là nổi tiếng và phát triển. Và đối với tập đoàn Garena này thì nó cũng thu có được hưởng lợi từ cái việc mà nhiều người tiêu dùng sử dụng những cái ứng dụng game của nó. Thì dẫn đến là từ cái nguồn doanh thu cực kỳ lớn ở hai cái tập đoàn con này thì dẫn đến là cái tập đoàn C này nó cũng khá là phát triển. Thì cổ phiếu của tập đoàn C này ấy, được ghi nhận với cái mức tăng 4 lần vào năm ngoái và trong bối cảnh là đại dịch. Thì hiện tại đây là cái công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất tại Đông Nam Á Đấy. Và giá cổ phiếu của C thì đã tăng trưởng là 70% kể từ đầu năm đến nay Và đây là cái mã cổ phiếu mà đáng mua nhất ở cái thời điểm hiện tại Về cái mặt giá trị lẫn tăng trưởng 
Đấy, thì như lúc nãy thì tôi có chia sẻ với anh chị ấy, là mình nên lựa chọn đầu tư vào những cái mã cổ phiếu về giá trị ấy. Đấy, thì tôi thấy là về đối với cái mã cổ phiếu của tập đoàn C này ấy, thì không chỉ là nó tốt về cái giá trị của doanh nghiệp mà cái tốc độ tăng trưởng của nó cũng cực kỳ tốt để anh chị có thể là lựa chọn vào đầu tư. Đây, thì anh chị có thể là quan sát qua một chút về cái báo cáo doanh thu của nó nè. Thì theo từng thời điểm thì báo cáo doanh thu của nó bắt đầu tăng trưởng. Đây, và bắt đầu nó tăng trưởng khá là mạnh. Đấy, thì đối với một cái tập đoàn mà nó có nội tại doanh nghiệp tốt như thế này ấy, thì về lâu về dài cũng như là cái tiềm năng trong tương lai cái cơ hội của anh chị sẽ rất là nhiều khi mà anh chị lựa chọn đầu tư vào cái tập đoàn C này và hơn nữa thì tôi thấy anh chị cũng thấy là cái tập đoàn con của nó như Shopee đi thì hiện tại thì cái marketing của Shopee nó rất là tốt cũng như là được khá là nhiều người tiêu dùng lựa chọn tiên dùng cho nên là về sau ấy, thì cái cơ hội cũng như là cái việc mà tập đoàn Shopee này nó phát triển lớn mạnh ấy, nó cũng giúp là cái tập đoàn C này bắt đầu là tốt hơn thì à, tôi tại thì theo như thông tin thì tôi có tham khảo ấy thì à, chủ tịch của cái tập đoàn C này thì hiện tại đã trở thành người giàu nhất Singapore khi mà giá cổ phiếu của tập đoàn C này bắt trưởng đầu tăng trưởng cực kỳ tốt đây thì anh chị có thể coi qua một chút về cái ước tính đồng thuận của cái mã cổ phiếu C này thì à, đối với cái mã cổ phiếu C này ấy, thì theo như 20 nhà phân tích lớn ở trên thế giới thì có 20 thì 20 nhà phân tích này là điều khuyến nghị anh chị là mình nên mua vào ở cái thời điểm hiện tại và hiện tại thì C nó cái target trung bình của nó là tầm khoảng là 358.69 và cao nhất là nó có thể đạt đến là 410 đô trên một cổ phiếu đấy nhưng mà hiện tại thì anh chị cũng thấy là hiện tại thì giá của C thì nó chỉ tầm khoảng là 329 thôi đấy anh chị có thể thấy là Hiện tại thì nó đang, đang còn khá là xa so với cái target mà trung bình thôi. Đây, thì à, tôi à, ví dụ đi. Thì hiện tại so với cái target trung bình này thì hiện tại nó còn 29 giá nữa. Thì trong cái thời điểm này khi mà anh chị lựa chọn đầu tư ấy, thì cái cơ hội của anh chị nó sẽ rất là nhiều. Và hiện tại thì đối với cái tập đoàn C này ấy, nó đang có một vài phiên điều chỉnh giá. Ấy. Đấy, thì khi mà nó có vài phiên điều chỉnh như thế này ấy, nó là cái cơ hội để anh chị có thể là vào đầu tư cũng như là mình lựa chọn cái vùng giá rẻ để mình mua vào đấy thì sau khi mà anh chị có thể lựa chọn được cái vùng giá rẻ anh chị mua vào rồi thì cái nhịp tăng trưởng bắt đầu nó trở lại thì cái cơ hội mà gia tăng cái lợi nhuận của anh chị nó sẽ nhiều hơn tại vì anh chị cũng biết ấy, khi mà anh chị đầu tư ở cái thị trường này ấy, cái yếu tố thời điểm nó cực kỳ quan trọng anh chị đầu tư mà anh chị không biết lựa chọn thời điểm đầu tư cái thời điểm mà khi mà cổ phiếu nó tốt đi giá cổ phiếu nó rẻ đi anh chị lại không vào anh chị mua mà anh chị lại đợi khi mà cổ phiếu nó tăng trưởng mạnh rồi anh chị mới vào anh chị mua thì đương nhiên là anh chị đầu tư ở cái thời điểm mà khi mà giá cổ phiếu nó tăng trưởng mạnh rồi thì anh chị vừa mất cái lợi nhuận của mình cũng như là ở cái thời điểm đó thì anh chị lại mua cổ phiếu ở cái vùng giá cực kỳ cao rồi thì cái lợi nhuận của anh chị nó bị ảnh hưởng rất là nhiều và bản thân tôi ấy, thì tôi thấy là khi mà đầu tư ở thị trường này ấy, thì tôi nghĩ là anh chị có thể là chỉ cần anh chị nắm được những cái kiến thức cơ bản về cái thị trường thôi và sau đó thì anh chị anh chị cứ vào mình đầu tư đi tại vì á, bây giờ á, anh chị thử nghĩ đi mình có thể là mình học lý thuyết một tháng một năm đấy nhưng mà nếu mà anh chị cứ mãi học lý thuyết mà mình không vào mình thực hành thì đương nhiên thì cái quá trình học lý thuyết này thì tôi nghĩ nó cũng không có mang lại cái lợi ích gì cho anh chị cả Đấy. cho nên là anh chị cứ vào mình chị mình thực hành đi mình thao tác đi thì mình sẽ hiểu rõ hơn về cái thị trường đây thì ở đây thì tôi có làm cho mình một cái bản kế hoạch dự kiến đầu tư về cái mã cổ phiếu của tập đoàn C này thì để mà mua một ngàn cổ phiếu của tập đoàn C này ấy, thì anh chị có thể là bỏ ra mất vốn là 50 mươi ngàn đô đây và cái ngày mua của mình là ngày 22 tháng 9 năm 2021 và ngày bán là ngày 31 tháng 10 năm 2021 là anh chị đầu tư trong vòng tầm khoảng là 40 ngày đấy thì tăng trưởng dự kiến của nó là 50 đô trên một cổ phiếu đấy có nghĩa là tăng trưởng 100 phần trăm ấy tại vì anh chị cũng biết là đối với cái mã cổ phiếu này cái tốc độ tăng trưởng của nó cực kỳ mạnh và hơn nữa là trong vòng một năm nay nó đã tăng trưởng hơn 100% rồi. 
Đấy, cho nên là cái việc mà nó tăng trưởng mạnh như thế này thì tôi thấy là cũng điều hiển nhiên thôi. Tại vì hiện tại thì tập đoàn C nó đang có rất là nhiều cơ hội ở trong cái thị trường cũng như là cái việc kinh doanh của nó cực kỳ tốt. Và nó cũng đang thu hút rất là nhiều nhà đầu tư cũng như là nhiều doanh nghiệp quan tâm đến nó. Đấy, cho nên là anh chị lựa chọn đầu tư ở cái thời điểm này thì về sau ấy, cái cơ hội của anh chị sẽ nhiều hơn. Thì ở đây thì tôi chỉ đưa ra cái khuyến nghị là anh chị đầu tư trong vòng 40 ngày này. Nhưng mà tùy vào mong muốn lợi nhuận của mỗi anh chị thôi Thì anh chị nào muốn đầu tư lâu dài hơn Thì anh chị có thể giữ đó để mình gia tăng cái lợi nhuận của mình nhiều hơn Còn ví dụ như anh chị nào muốn đầu tư ngắn hạn hơn ấy, Thì khi mà cổ phiếu nó tăng trưởng tốt rồi ấy, Thì anh chị có thể là mình chốt lệnh mình bán ra Khi mà cái mong muốn lợi nhuận của mình nó đã tốt rồi thôi Đấy. Thì à, à, tôi cũng mới chia sẻ xong cái buổi chia sẻ của mình rồi ấy. thì anh chị nào mà mình có cái vấn đề nào mà thắc mắc ấy, thì anh chị có thể là chat lên không chat để tôi có thể là tôi uh, giải thích cũng như là hỗ trợ cho anh chị là tìm hiểu kỹ hơn về cái thị trường cũng như là lúc nãy thì tôi cũng chia sẻ cho anh chị về cái việc mà mình theo dõi các cái mạo cổ phiếu ở trên investing ấy thì nếu mà anh chị nào có thể là muốn biết cụ thể hơn ấy thì anh chị có thể là liên hệ với bạn hỗ trợ của mình hoặc là liên hệ với tôi sang zalo là 0586048190 đấy thì tôi sẽ hỗ trợ cho anh chị là cụ thể hơn cũng như là hướng dẫn cho anh chị có thể là mình à, theo dõi được là cái mạo cổ phiếu này thì tại nó đang ở trong cái xu hướng như thế nào ấy để mình có thể là mình có hướng, có cái hướng đầu tư tốt hơn Đây thì à, bây giờ tôi sẽ giải đáp một số cái câu hỏi của anh chị. Thì... Um... Đây, để tôi coi để tôi giải đáp thêm cho anh chị về một số cái câu hỏi thì anh chị nào mình có thắc mắc thì mình cứ chat lên không chat nha để tôi hỗ trợ cho mình tìm hiểu rõ hơn về cái thị trường ấy Thì ở đây thì tôi thấy là chị Lan có chia sẻ là tôi được bạn hỗ trợ hướng dẫn mã GBM với mã C và tôi đang phân vân chuyên gia phân tích giúp tôi được không ạ? À? Đấy thì lúc nãy thì tôi cũng có phân tích qua hai cái mã này rồi. Ấy. Thì tôi thấy là ví dụ như nếu mà chị là người mới thì ban đầu thì chị có thể là vào chị đầu tư một ít vào cái mã cổ phiếu của tập đoàn GBM, GBM Morgan này nè để chị có thể là vào ngày 5 tháng 10 chị nhận cổ tức và sau đó thì chị có thể là đầu tư hoặc là chị có thể là đầu tư song song với mã si này luôn nếu mà chị có cái nguồn vốn lớn đấy tại vì tôi thấy thì hai cái mã này thì tiềm năng tăng trưởng của nó khá là tốt thì ví dụ như sau khi mà chị nhận cổ tức của gbm này rồi ấy, thì chị có thể là bán cổ phiếu của gbm ra và chị sẽ mang cái nguồn vốn này mình đầu tư thêm vào cái mã si này về lâu về dài thì tôi thấy cái cơ hội của si nó khá là nhiều ấy đấy cho nên là chị có thể là chị lựa chọn đầu tư si ngay từ cái thời điểm này Thì ở đây thì tôi thấy là anh Mạnh có có hỏi là nếu đầu tư thì vào tự mua hay là có người hỗ trợ vậy chị? Tôi là người mới chưa biết gì. À, thì à, như thế này, thì à, khi mà ban đầu anh là người mới ấy, chưa hiểu rõ về thị trường ấy, thì khi mà anh vào anh đầu tư ấy, thì sẽ có một chuyên gia hỗ trợ một một cho anh trong quá trình mà anh đầu tư ở thị trường này. Thì chuyên gia sẽ là người là canh cái vùng giá tốt để anh có thể là anh mua vào. Và chuyên gia sẽ đưa ra các cái chiến lược hàng ngày cho mình Để mình có thể là mình à, có cái chiến lược đầu tư tốt hơn Và mình thu lại cái lợi nhuận tối tối ưu hơn Đấy thì hầu như là đội ngũ Tôi thấy thì đội ngũ chuyên gia ở sàn DKJ thì khá là tốt ấy, Cũng như là đưa ra cái chiến lược à, cũng à, khá là sát với cái thị trường ấy. Đấy cho nên là anh có thể là tham khảo qua Để mình có cái được cái chiến lược đầu tư tốt hơn Thì ở đây thì tôi thấy là bạn Nhật Mai có hỏi là mua mã nào thì tốt nhất ở cái thời điểm hiện tại. 
Đấy, thì cái này thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào mỗi anh chị nhà đầu tư thôi Cũng như là mong muốn lợi nhuận của mình như thế nào Nhưng mà bản thân tôi ấy, thì tôi thấy là lựa chọn đầu tư vào cái mã cổ phiếu của tập đoàn C Ở cái thời điểm hiện tại là cực kỳ tốt Và cũng như là cái cơ hội mà gia tăng cái lợi nhuận của anh chị nó sẽ nhiều hơn Đấy, và trong quá trình mà anh chị đầu tư vào cái mã C này nè Thì anh chị có thể làm đa dạng cái sản phẩm đầu tư của mình Vào những cái mã sản phẩm khác Ví dụ như là vàng, dầu hay là các cái cặp ngoại tệ Đấy, tại vì thì sau một cái khoảng thời gian ở đầu tư ở thị trường này ấy, Thì tôi thấy là cái thị trường này nó tiềm năng, nó rất là tiềm năng Bởi những cái mã sản phẩm như là vàng dầu Tại vì á, lúc nãy tôi cũng có chia sẻ với anh chị rồi Là khi mà anh chị đầu tư ở cái thị trường này ấy, Anh chị đầu tư vào cổ phiếu thì anh chị chỉ giao dịch được theo phiên thôi Cổ phiếu ấy nó vừa có lợi ở đây là cái biên độ dao động nó thấp Thì phù hợp với những anh chị nhà đầu tư mới nhưng mà nó cũng có hạn chế là nó chỉ giao dịch theo viên thôi. Thành ra ngoài cái thời gian giao dịch đó thì anh chị đâu có thể là mua bán và mình nhận cái lợi nhuận được đâu. Ngược lại thì khi mà anh chị đầu tư vào các cái sản phẩm khác, ví dụ như là vàng dầu hay là các cái cặp ngoại tệ đi, thì anh chị sẽ giao dịch 24 trên 24 luôn. Ví dụ như hôm nào anh chị có thời gian rảnh thì anh chị chỉ cần vào đặt lệnh giao dịch thôi. Đấy, và có lợi nhuận rồi thì anh chị có thể là trực tiếp chốt từ ngay cái thời điểm đó luôn. Đấy, thì tôi thấy là nó cũng khá là tiềm năng để anh chị có thể là lựa chọn đầu tư. Thì chị Lan có hỏi là giờ mua giờ mua GBM thì ngày 5 tháng 10 nhận được luôn cổ tức đúng không chị? À đúng rồi chị nha. Thì đối với cổ tức thì tôi có chia sẻ với chị rồi. Nó là cái phần lợi nhuận mà chắc chắn chị sẽ nhận được. Đấy, cho nên là chị chỉ cần mua trước cái ngày nó chi trả cổ tức thì chị đã nhận được cái phần lợi nhuận này rồi. Và đối với cái phần lợi nhuận từ cổ tức này ấy, nó sẽ tự động cộng vào cái tài khoản giao dịch cho chị luôn vào sáng ngày 5 tháng 10 nha. Nhưng mà tôi có tôi cũng nói luôn với chị ấy, là nếu mà chị quyết định vào mua GBM ấy, thì chị nên bắt đầu mua vào từ cái thời điểm này đi. Tại vì càng sát viên chi trả cổ tức ấy, thì hầu như giá cổ phiếu của nó tăng trưởng rất là mạnh. Tại vì đối với cái thông tin này thì không chỉ là có mình chị biết, tôi biết mà còn có rất là nhiều nhà đầu tư khác người ta biết về cái vấn đề này. Thì càng sát viên khi mà càng nhiều nhà đầu tư người ta vào nắm giữ ấy, thì đương nhiên là cái giá cổ phiếu của nó sẽ tăng trưởng mạnh. Đấy, cho nên là khi mà chị đã quyết định đầu tư rồi ấy, thì chị nên bắt đầu đầu tư từ ngay từ hôm nay đi. Đấy, chị canh được cái vùng giá rẻ chị mua vào thì càng sát viên chi trả cổ tức khi mà giá cổ phiếu của nó tăng trưởng mạnh thì cái cơ hội mà gia tăng cái lợi nhuận của chị nó sẽ nhiều hơn. Thì anh Cường Nguyễn có hỏi là tối nay vào mua GBM luôn được không? À thì cái này thì anh chỉ cần liên hệ với bạn hỗ trợ của mình ấy thì bạn sẽ hướng dẫn cho anh cái cách nộp tiền và anh vào anh mua thôi. Thì tôi nghĩ là anh nên mua vào tối hôm nay luôn đi Để mình có cái cơ hội tối ưu được cái lợi nhuận của mình Anh Đình Tiến có hỏi là tôi là người mới nên đầu tư bao nhiêu Với nên mua luôn cổ phiếu mấy mã lúc nào chị giới thiệu Hay là mã GBM này vậy chuyên gia à, Thì như thế này thì thường thường ấy, khi là người mới vào đầu tư ở thị trường này ấy, Thì ở cái thị trường này nó cũng sẽ không có Yêu cầu anh chị là phải đầu tư với số vốn tối đa hay là tối thiểu là bao nhiêu. Quan trọng ở đây là anh muốn nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu. Và ví dụ như anh muốn đầu tư ở thị trường này thì ban đầu anh có thể là mình khởi điểm mình đầu tư với số vốn là tầm khoảng một vài trăm triệu. Đấy thì anh có thể là vào mình test thử cái thị trường. Ví dụ như thị trường nó ok rồi thì sau này là anh có thể là khởi điểm đầu tư với số vốn là cao hơn. Đấy. Thì những cái mã mà tôi giới thiệu lúc nãy ấy, Thì anh có thể là tham khảo qua Ví dụ như anh Tạm cảm thấy là cái mã cổ phiếu nào nó phù hợp với mình ấy, Thì mình có thể là mình vào mình đầu tư Còn ví dụ như đối với cái mã GBM này ấy, Thì cái thời điểm này khi mà anh vào anh đầu tư Thì anh sẽ có cái cơ hội nhận được cái lợi nhuận kép ấy. Cho nên là tôi nghĩ thì anh cũng nên nắm giữ cái mã cổ phiếu này đi Để mình vào mình nhận được cái lợi nhuận kép Cũng như là mình có cái cơ hội là mình làm quen được cái thị trường này luôn Chị Lan Anh có hỏi là Mua giờ giá có tăng nữa không ạ? À? Thì hiện tại là mình đang muốn hỏi Cái mã cổ phiếu nào vậy chị? À chị Lan có hỏi là Tôi theo dõi mã si Mà thấy nó tăng trưởng mạnh quá Liệu giờ mua giá có giảm không chị? À đi đối với cái mã si này ấy, Thì lúc nãy tôi có chia sẻ với chị rồi Thì hiện tại là nó đang có cái phiên điều chỉnh giá ấy. Thì đây là cái cơ hội mà chị nên vào Chị nắm giữ Đấy thì đối với những cái phiên điều chỉnh như thế này ấy, Nó là cái cơ hội tốt để chị có thể là mua cổ phiếu Ở cái vùng giá cực kỳ rẻ Thì hiện tại thì uh, hồi trước cái tiệt si Nó tầm khoảng là 17 đô trên một cổ phiếu luôn ấy Đấy nhưng mà ở thời điểm hiện tại Nó chỉ rơi tầm khoảng là 11 đô thôi Thì chị có lẽ là chị vào chị n
Đấy, để cái cơ hội mà gia tăng cái lợi nhuận của mình nó sẽ nhiều hơn. Anh Long có hỏi là bạn cho tôi hỏi là tôi muốn mua mã GBM thì vốn ban đầu bao nhiêu là hợp lý và cổ tức đó chắc chắn nhận được không ạ? À? Thì tôi có chia sẻ với mình rồi, cổ tức này là cái phần lợi nhuận mà chắc chắn anh sẽ nhận được và nó sẽ cộng vào cái tài khoản giao dịch cho anh luôn. Nhưng mà nó sẽ yêu cầu anh là chỉ cần anh mua trước ngày 5 tháng 10 thôi. Và với cái số vốn ban đầu này thì như lúc nãy Tùng có bảo với anh rồi thì anh có thể là vào với số vốn là tầm khoảng 20 ngàn đô. Anh mua 1 ngàn của phiếu CB Morgan này. Anh Mạnh có hỏi là bây giờ vào mua si kịp không chuyên gia. Đấy thì bây giờ là nó đang mở phiên rồi ấy. Đấy anh có thể là liên hệ với bạn hỗ trợ của mình đi. Để bạn hướng dẫn cho mình là cái cách nộp tiền như là mình vào mình canh được cái vùng giá rẻ để mình mua vào. Cần bao nhiêu vốn mua cổ phiếu si thì tốt em. Thì đối với cái vốn này ấy. Thì thật ra là nó sẽ tùy thuộc vào cái thời điểm mà anh muốn đầu tư là bao lâu. Ví dụ như ở đây thì anh Tùng mình muốn đầu tư là trong vòng một tháng hay là một năm hay là như thế nào. Đấy, thì tùy vào cái thời điểm mà anh muốn đầu tư ấy, thì nó sẽ có những cái số vốn khác nhau. Thì ví dụ như lúc nãy thì tôi có một khuyến nghị cho mình ấy. Thì anh đầu tư mua một ngàn cổ phiếu trong vòng 40 ngày. Thì anh có thể là bỏ ra số vốn là tầm khoảng 50 ngàn đô để mua một ngàn cổ phiếu của tập đoàn C này. Anh Lê Công Thành Nhân có hỏi là mình đến mình đánh lệnh chậm có ảnh hưởng tới tài khoản của mình không chị? Thì à, lúc nãy tôi cũng có bảo mình rồi. Thì à, đối với cái MT4 này thì cái thời gian khớp lệnh của nó là tính đến bằng mili giây. Đấy cho nên nó khớp lệnh rất là nhanh. Thì ví dụ như cái việc mà đánh lệnh chậm này thì nó tự phụ thuộc vào mình thôi. Có nghĩa là thay mình là nhanh hay mình nhanh hay không để mình có thể là mình canh được cái vùng giá thôi. Chứ còn khi mà anh đã vào lệnh thì nó sẽ trực tiếp khớp lệnh cho anh luôn. Cũng như là khi mà anh bán cái thì cổ phiếu thì tiền lợi nhuận nó cũng sẽ tự động cộng vào cái tài khoản giao dịch ngay cái thời điểm mà anh bán ra luôn. Ở đây thì chị Ngân Nguyễn có hỏi tôi là chị có thể nói rõ hơn về đòn bẩy và các rủi ro nào khi dùng không? À, thì à, thật ra về cái vấn đề đòn bẩy này ấy, Thì à, khi mà anh chị được hỗ trợ đòn bẩy ấy, Thì mình sẽ mua với cái cùng một cái số vốn Nhưng mà anh chị sẽ nắm giữ được nhiều cổ phiếu hơn Cũng như là anh chị có cái cơ hội gia tăng cái lợi nhuận hơn Nhưng mà khi mà anh chị sử dụng đòn bẩy ấy, Thì à, cái rủi ro ở đây là bắt buộc là anh chị phải quản trị vốn tốt Phòng những cái trường hợp là khi mà thị trường nó giảm Khi mà giá cổ phiếu nó giảm Thì cái tài khoản của mình vẫn an toàn Đấy, thì về cái vấn đề đòn bẩy này thì chị Ngân có thể là liên hệ với bạn hỗ trợ của mình hoặc là có thể là liên hệ với Zalo của tôi. Ấy. Đấy, thì tôi sẽ giải thích cho chị rõ hơn về vấn đề này cũng như là hỗ trợ cho chị là cái việc mà quản trị vốn tốt hơn trong cái quá trình đầu tư. Thì ở đây thì chị Thu Bùi có có hỏi là canh một giá rẻ như thế nào ạ? Đấy, thì ví dụ như ban đầu ấy tôi có chia sẻ với mình rồi khi mình mình là nhà đầu tư mới vào ở đầu tư ở thị trường này thì chị sẽ có một chuyên gia hỗ trợ một một cho mình trong cái quá trình đầu tư. Thì khi mà chị vào chị đầu tư thì chuyên gia sẽ canh cho chị cái vùng giá rẻ để chị mua vào. Đấy. Thì à, lúc đó thì à, chị có thể là chị tham khảo qua cái chiến lược đầu tư của chuyên gia trước để mình có được là cái hướng đầu tư tốt hơn. Đấy. Còn ví dụ như về cái việc mà phân tích các cái mã cổ phiếu đi. Đấy, thì à, chị có thể là liên hệ với tôi để tôi có thể là tôi hướng dẫn cho chị là cái cách cụ thể hơn về cái việc là mình phân tích các cái mã cổ phiếu mình nên mua và bán ở cái thời điểm nào thì tốt nhất trong cái quá trình mà mình đi đầu tư. Thì không biết là hiện tại thì còn anh chị nào có thắc mắc ở cái vấn đề nào không? À, thì nếu mà... À, anh chị không có thắc mắc ở cái vấn đề nào nữa ấy. thì à, tôi à, xin kết thúc cái buổi chia sẻ vào hôm nay nhé Thì sau cái buổi ngày chia sẻ ngày hôm nay ấy, thì nếu mà anh chị nào mình chưa vào vốn ấy, thì mình có thể là liên hệ với bạn hỗ trợ của mình để mình có thể là mình vào vốn kịp để mình có thể là mình canh được cái vùng giá rẻ mình mua vào nhé.